Tô nervoso. <risos> tá. E foi, tipo, um dos piores anos pra mim. que mais demorou foi eu me aceitar. Comecei a me sentir mais feliz, sabe? Se eu ficar muito sério, é porque eu estou nervoso. Oi, tudo bem? Meu nome é Ander Haru e nesse vídeo eu vim falar como eu descobri que eu sou trans. Lembrando que essa é a minha história e para outras pessoas pode ter sido totalmente diferente, ser trans não é uma receita de bobo, tá? Entendidos? Beleza. Quando eu era criança eu não me sentia tão incomodado porque... Eu era criança, tipo, me deixavam ser criança, sabe? Os meus pais me deixavam brincar com os brinquedos de menino e de menina. Então, pra mim, eram só brinquedos e ponto. Só que eu percebia que, às vezes, tratavam os meus primos meninos diferente, ou eles podiam sentar de perna aberta e ninguém falava nada. Quando a gente ia brincar na água, eles podiam tirar a camiseta e ficar brincando e eu não, tipo, coisas assim que me incomodavam. Eu ficava bem confuso, na verdade, com essas coisas quando aconteciam. Daí, com sete anos, eu entrei numa escola que começou, né? O uniforme de meninos e de meninas era diferente. As meninas, o uniforme e a camiseta tinham uma faixa vermelha do lado e dos meninos tinha uma faixa azul. E eu queria usar a faixa azul. Só que eu não falava. Eu morria de vergonha. Eu tinha vergonha dos meus pais acharem errado. Então, eu só não falava. Eu ficava na minha. Outra coisa, eu sempre quis usar o banheiro dos meninos, mas eu não podia. Eu lembro que tinha umas meninas que ficavam querendo uh, entrar no banheiro dos meninos pra encher o saco dele, essas coisas. Eu não, eu queria entrar porque eu queria usar aquele banheiro, mas eu nunca fiz isso. Tipo, na natação, depois da natação a gente se trocava, as meninas em uma sala e os meninos no outro. E eu me sentia muito incomodado de me trocar na sala das meninas. Eu queria me trocar na outra sala. Eu lembro que as meninas também ficavam querendo espiar os meninos se trocando essas coisas. Mas eu queria me trocar na outra sala porque eu queria estar lá. Eu não queria, tipo, ah, porque eu quero ver os meninos sem roupa. Não, eu queria me trocar na outra sala, só isso. Só que, de novo, eu nunca falei pra ninguém porque eu tinha muita vergonha dessas coisas. Nessa mesma escola tinha aula de balé e de karatê para os meninos e meninas. Eu tinha que fazer aula de balé. Só que eu não gostava da aula de balé. Eu detestava a aula de dança. Eu queria fazer aula de Karatê, só que de novo, eu tinha vergonha de falar, então eu nunca falei nada, nunca reclamei. Sempre ficava olhando os meninos indo pra sala de Karatê e eu ficava, nossa, eu queria ir também, sabe? Aí lá pros meus 14, 15 anos foi quando começou a fase de descoberta, né? Já tinha gente que namorava, não sei o que, que falava que era gay, que era lésbica. Pra mim, era uma dúvida muito maior do que isso, então... Eu fazia o sonso e falava, não, eu só vou namorar depois da faculdade. O que mexia na minha cabeça era o seguinte, eu pensava, nossa, tem alguma coisa errada comigo. Será que eu sou lésbica? Só que eu não gostava de meninas, nunca gostei. E eu ficava pensando, essa é a única coisa que vai explicar por que, que eu sou assim, por que, que eu tenho esse jeito mais masculino e tal. Porque a única coisa que eu ouvia em casa, dos adultos que, do, meu, do meu redor, era... Nossa, ela era tão, tão sapatão que quis virar homem. Isso era o que eu ouvia. Então, na minha cabeça, se eu queria ir para o outro lado, eu tinha que gostar de mulher. Ah, é. Nessa mesma época, eu descobri vídeos no YouTube de documentários de crianças trans. E eu achava o máximo, tipo, eu assisti esses vídeos, eu acho que umas 10 vezes cada um, se não mais. Diga-se de passagem, eu sei todos de cor até hoje. Vocês estão ouvindo barulho? A minha mãe e o meu padrasto mexendo em alguma coisa na sala. É... Onde eu tô? Me perdi. Nossa, me identifico muito com essas crianças. Eu pensava assim, se eu fosse... Eu saberia, desde criança, igual eles. Então, eu meio que desencanei disso e falei, não é isso, porque se eu, se eu fosse, eu já saberia. Eu, agora eu penso, eu vejo que tinha muita coisa, muitos sinais, sabe, perdidos, assim. E eu desisti da ideia na época, só que ao mesmo tempo ficou aquela pulga na orelha, sabe? Eu fiquei com aquilo meio que remoendo. Com 18 anos, eu comecei a me questionar de novo. Porque eu falei, nossa, mas então eu não sou lésbica. Não é isso. Mas eu não me identifico com o gênero feminino. Cada vez mais isso me incomodava. As pessoas exigiam um comportamento que não era meu, sabe? Cada vez mais as pessoas queriam que eu me portasse de um jeito que 
Sabia que não era. Então nessa época eu comecei a me rebelar. Hein? Eu me recusava a usar brinco, porque em 2018, que era quando eu tinha 17 para 18 anos, tinha minha formatura do terceiro ano do colegial. E tinha que usar vestido, tinha que usar maquiagem e... e foi tipo um dos piores anos pra mim. Eu lembro que eu pensava, nossa, mas não é possível que eu não me encaixe em nenhum lugar, não é possível que eu não consigo descobrir quem eu sou, não é possível que eu só tô perdido no limbo e não sei quem eu sou e todo mundo sabe. Todas as outras pessoas sabem e eu não. Eu não, não fazia sentido na minha cabeça. E nessa época eu descobri no YouTube dois canais que foram, assim, essenciais pra mim. O canal do Luca transgiário e eu do, do Luca Najar. Nossa, assim, eu assisti os vídeos deles e a minha cabeça pff, explodia, porque eles são homens trans que se entenderam como trans depois de já adulto. Eu tinha 18 anos e lembra que eu falava, nossa, se eu fosse eu já saberia? Eu vi vídeos deles e falei, então pode? Pode se entender depois? E eu fiquei tipo, nossa, é isso. E eu comecei a maratonar todos os vídeos deles e eu acho que um ou dois dias eu assisti tudo. Essa é minha cachorrinha. Fala oi. Fala oi pras pessoas. Fala. Oi. Oi. É bem isso. Você vai ter que ficar em silêncio. Não me atrapalhe. Saúde. Onde eu tava, eu me perdi. Ah, é. Eu via os vídeos deles e, tipo, a cada vídeo que eu via, mais a ideia na minha cabeça de é isso que eu quero pra mim vinha, sabe? Eu falava, é isso que eu quero, eis quem sou. esse sou eu. Só que ao mesmo tempo, inseguro do jeito que eu sou, eu ficava, nossa, mas eu acho que dizer que eu sou trans é muito extremo. Porque o que eu pensava era, que absurdo, do nada, eu falar, nossa, quero virar homem. Eu achava um absurdo, eu falava, não, é muito extremo, não vai dar certo. Eu pensava muito o que as pessoas vão pensar de mim, não o que eu queria, era muito o que as pessoas vão pensar. E daí eu vi um vídeo do Luca, do Transdiário, que ele postou. Era sobre pessoas não binárias. Sobre a não binariedade em geral. E eu falei, é isso. Eu abracei aquilo e falei, é isso. Porque era um meio termo do que o que eu não aceitava e o que eu sabia que não era. Esse momento foi essencial pra mim. Acabou que nesse período que eu falei, sou uma pessoa não binária. Eu me permiti me descobrir. Descobri quem eu sou, descobri o que eu gostava, descobri o tipo de roupa que eu gostava de usar. Eu tentei usar pronomes neutros por um tempo. Só que eu acabava que eu me sentia mais confortável usando pronomes masculinos. Ou seja, nesse período, cada vez mais, eu comecei a perceber que eu realmente... Eu, eu tenho um dia para as coisas masculinas. É, e foi essencial também porque eu me permiti ir contra as barreiras da sociedade. Eu me permiti pensar fora da caixa, né? Pensar fora do padrãozinho. Eu falei, eu posso ser o que eu quiser. Daí, como eu me sentia muito tendencioso pro lado masculino da coisa, eu sentia que eu não tava, a não binaridade não tava sendo suficiente pra mim. Eu queria estar aqui desse lado. Então, eu comecei a pesquisar mais sobre a transexualidade. E como foi da primeira vez, né? Cada coisa que eu lia, cada vídeo que eu assistia, ficava mais claro na minha cabeça, sabe? E como eu tava com uma outra cabeça, uma cabeça mais aberta, eu falei, tá bom. Esse sou quem eu sou. Eu me aceitei. O que mais demorou foi eu me aceitar. Em janeiro de 2020, eu falei, sou um homem trans. E esse sou quem eu sou. E falando sério. É a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Que daí eu comecei a ver a minha vida de outra forma. Eu comecei a me perceber. Eu comecei a me sentir mais feliz, sabe? É isso. E agora eu sou feliz. Eu sou quem eu sou. Posso ver a minha verdade. Bom, eu acho que é isso. Se você gostou, deixa um gostei aí embaixo. Se você quer ver os outros vídeos que eu faço, se inscreve no canal. E é isso. Tchau. Nossa, parece meu computador aqui. Que b****. É meu computador ou é meu celular? Aparece no meu óculos. Eu acho que é o computador. É o computador. Vamos diminuir o brilho no mínimo. Dando pra ler, é isso que importa. Sucesso. Notificação. É... Onde eu tava? Me perdi.